Hello students, welcome, welcome to PSZ Chemistry channel for easy learning. In the sample paper 24 25, question number 22 and 23. Paka porong. Question number 22 pathana A, B, Abdin, Rend subdivision kudutur kanga. 22 23 random 3 mark question. So, first 22 A papo. Write down the reaction occurring on two inert electrodes when electrolysis of copper chloride is done. What will happen if a concentrated solution of copper sulfate is replaced with copper chloride? So, namakku vandhu inga rendu inert electrodes la namak copper chloride solution eduthu electrolysis panna pôrum. So, abdi electrolysis pannu mpoldu namilikku enna reactions vandhu nadakkudu. Anode la enna reaction, cathode la enna reaction. Apdi inu kekkuraanga. Adhe madri concentrated copper sulfate eduthu onna enna ahu apdi inu kekkuraanga. So, நம்ம இந்த அடத்தில first copper chloride நோடைய product of electrolysis எழுது. Product of electrolysis of copper chloride. So, copper chloride நமக்கு தெரியும் எப்படி பிரியும் CuCl2 அப்படின்றது Cu2 plus plus 2Cl minus in period. So, இப்ப இந்த அடத்தில இது plus ஆருக்கு நால Cu2 plus அப்படின்றது negative electrode நோக்கி நாகந்து போகும் Cl minus அப்படின்றது positive electrode நோக்கி நாகந்து போகும் So, நமக்கு இந்த Cu2 plus என்ன பண்ணாம் அப்படினா 2 electron gain பண்ணும் So, 2 electron gain பண்ணி இது என்ன வா மாரும் copper solid நம்லுக்கு deposit ஆகும் இங்க அதை மாதிரி Cl- என்ன பண்ணப்போது அதனுடைய electron release பண்ணும் so இந்த அடத்தில electron release பண்ணி நம்லுக்கு இது chlorine gas வந்து liberate ஆகுப்போது so அப்போ நம்லுக்கு 2 விதமான reactions நடக்குது ஒன்ன anodeல இன்னும் cathode so cathode அப்படின்றது நமக்கு negative charge anode இன்றது positive So, அப்பு negativeருக்கு எது மூவாகும் அப்படின் பார்த்தனா, Cu2 plus மூவாகப் போது. Cu2 plus cathode electrode நோக்கி நகந்து போகுது, போய்டு 2 electron எடுத்து, அதாவது gain பண்ணி இது நமக்கு Cu solid deposit ஆகும். cathodeல copper வந்து நம்லுக்கு deposit ஆகும். அதே நம் anode எடுத்துக்கும் அப்படினா, இதில் இருக்க குடிய, Cl- ion, அந்த கீல சொல்யுஜன்ல இருக்குக்குடிய Cl- ion என்ன பண்ணது அப்படினா, electron release பண்ணும். சரியா, electron release பண்ணும். இப்பா நம்மிலுக்கு இந்த அட்தில் 2 Cl, அன்னால் 2 Cl- அப்படினா, ஒரு chlorine molecule plus 2 electrons. இப்பா, chlorine gas நமக்கு anodeல் liberate ஆம். இப்போ நம்மிலுக்கு இந்த அடத்தில குடுக்கும் போது Velsa Electrolysis of Copper Chloride குடுத்திருக்கிறாங்க அதனால நம்ம as usual ions அப்படே பிரிச்சி ஒன்ன வந்து plus R இந்தா minus rodுக்கும் minus R இந்தா plus rodுக்கும் போட்டு நம்ம reactions எழுதிரும் in case இந்த அடத்தில aquasன் குடுத்துடாங்க நம்மிலுக்கு இந்த மாதிரி reactions வந்து possible இல்ல நம்மிலுக்கு கொஞ்சும் இங்கியுமே நம்மிலுக்கு concentrated solution of copper sulfate குடுத்திருக்காங்க so copper sulfate எப்படி பிரியும் Cu2 plus plus SO4 2 minus so இந்த அடத்தலையும் copper வந்து plus chargeல இருக்கு so இது வந்து negative electrode பார்த்து நாகரும் இந்த அடத்தல SO4 2 minus இருக்கு நால இது positive electrode பார்த்து நாகரும் இங்கை நம்மிலுக்கு 2 விதமான reactions possible, ஒன்று cathodeல, இன்னும் anodeல. cathodeல reduction இருக்கும், so minus charge இருக்கிறது cathode, அப்போ இந்த அடத்தில, Cu2 plus 2 electron gain பண்ணி நமக்கு copper solid deposit ஆக. அடுத்தது anode அப்படின்றது positive charge, இந்த அடத்தில SO4 2 minus. SO4 2 minus 2 electron lose பண்ணி இது S2O8 மார் சரியா, சோ இங்கு balance பண்டுத்துக்கு நம்ம 2 போட்டுக்கும் சோ இதுதான் anode cathode reactions இப்போ நம்ம CuCl2 கும் copper sulfate கும் எடுதிருக்கும் in case இந்த அடத்தல aquasin இருந்துது நான் நம்மலுக்கு கொஞ்சு reactions மாரும் சரியா, அடுத்து B பார்த்தாம் பினா 
write an expression for the molar conductivity of aluminium sulfate at infinite dilution according to Kohlraj's law. So, according to Kohlraj's law, we will write the molar conductivity of aluminium sulfate. So, aluminium sulfate na Al2SO4 thrice. So, we will write the same Rend AL ethanarka render so AL three plus and piripo plus SO four ethanarka three. So three SO four two minus. So ions are pretty panama cold rush la padi nama edu. So if the edda poro in the artilla not porta in the artilla first namlakena compound kutur kangla other nama edu. Cheria is equal to lambda not namlakena ion erka AL three plus. Ethana ions form agud 2. So 2 in the arthala. Plus lambda naught SO4 2 minus. So SO4 2 minus. Ethana SO4 2 minus irk 3. So ipida edana. Lambda naught AL2 SO4 3 is equal to 2 lambda naught AL3 plus plus 3 lambda naught SO4 2 minus. So question number 22 nama complete panito. Add the question number 23 kwa. Question number 23 path on account for the following kutter kanga adela moon subdivisions kutter kanga so either B either one the C. Cheria A one the lowest oxide of transition metal is basic and the highest is acidic na kutter kanga either can number reason edithum. Ipo lowest oxide abdina number lowest oxidation state in edithakla. Highest abdina highest oxidation state in edithakla. So either lowest oxidation state. This is the highest oxidation state. So, the lowest oxidation state is the basic and maximum. The highest oxidation state is the acidic. This is the reason for this. Now, we will take the example of MnO. Now, we will take the oxidation state of this. Plus 2. Now, MnO is the same as D. So, the oxidation state is the same as D. So, the oxidation state is the same as D. So, the oxidation state is the same as D. So, what is the unpaired electrons valence shell? So, valence shell is the same as D. Electrons are the same as D. So, the electrons are the same as D. பின்னாடி இதுக்கு தேவ படும் பொழுது இந்த electrons இது bonding இக்கு use பண்ணலாம். So, அப்போ electrons இது donate பண்ணலாம். Lowest oxidation stateல் இருக்குக்குடிய ஒரு metal ion electrons valence shell இருக்குக்குடிய electrons என்ன பண்ணா? Further donate பண்ணலாம். So, it can donate the valence electrons. So, electrons வந்து donate பண்ணது அப்படினா they are considered as Lewis base. Chariya, so electron pairs are then up and then they were part of the donate fund the bina the latin ama Louis base are considered fun. So other than all the lowest oxidation state it could be other they behave as Louis base other than all the lowest oxides alana men and children of dinner they are basic in nature of insurance are the highest oxidation state to cover a CRO3 at the CRO3 ல இங்க chromium நோடைய oxidation state plus 6. So maximum number oxidation state வந்து plus 6 chromium. இப்ப இங்க பார்த்தாம் இன்னா no valence electrons. இதில valence electrons இல்லா. அப்பா further electron donation இக்கு இல்லாம் போய்டுது நால் they all can accept electron pairs. So, இதல்ல என்ன பண்ணோம் அப்படினா, electrons வந்து accept பண்ணோம். Electron pairs accept பண்ணோம். So, அதனால் those substances which accept electron pairs are said to be Lewis acid. அதனால் தான் highest oxides எல்லாம் என்ன வா இருக்கும் அப்படினா, they are acidic in nature because they can accept electron pairs and so they behave as Lewis acid அப்படின் சொல்லும். Whereas, lowest oxidation state இருக்குக்குடிய oxides எல்லாம் they can donate their value Valence electrons for further bonding. Adanala, they are said to be Lewis base and behave as basic. Chariya? So, the B path on Dina. Chromium is a hard metal while mercury is a liquid metal. No, so wrong. Now, on the, on the properties, Padikimode Padichipo or a metal when the hard iron and the soft iron, it is due to the presence of unpaired electrons in the level more number of unpaired electrons go more number of unpaired electrons all the increase in number of unpaired electrons are night results in strong 
metallic bonding அல்லது metal bonding so எந்த அலவுக்கு unpaired electrons ஒடு count அதிகமாவுதோ அந்த அலவுக்கு metallic bonding வந்து அதிகமாகும் அதனால வந்து metals வந்து எப்படி இருக்கும் hard இருக்கும் இப்போ chromium பார்த்தம் அப்படினா அதில valence electrons இருக்கு unpaired electrons இருக்கும் chromiumல சரியா it has unpaired electrons அதனால this forms strong metallic bonding strong metallic bond அதனால it is hard in nature ஆனா நம்ம mercury எடுத்துக்கிறோம் mercury பார்த்தம் அப்படினா this has completely filled orbitals completely filled d orbitals இருக்கும் அதாவது no unpaired electrons no unpaired electrons அதனால metallic bonding வந்து ரும்ப weak காருக்கனால it is in liquid state so metallic bond is very weak அதனால இது என்ன formula இருக்குத் தப்டினா it is in liquid state சரா இதுதான் reason so general chromium தவிர்த்து எப்ப வந்து metal harden குடுத்தாலும் சரி transition elementsல நம்மலுடை reason வந்து unpaired electron இருந்துது அப்படினாவே அந்த எடத்தில metallic bonding வந்து strong ஆகும் நரைய unpaired electrons இருக்கு manganese தவிர்த்து மீர் எல்லாத்திலிமே பார்த்தும் நான் unpaired electrons count ஏறை ஏற metal bond வந்து strong ஆயிட்டே போகும் so எந்தலவுக்கு metal bond வந்து strong ஆருக்கும் அந்தலவுக்கு metal வந்து hard ஆருக்கும் இந்த பக்கும் லாஸ்டல பார்த்தாம் பினா, zinc, mercury, cadmium இதிலேலாம் பார்த்தாம் பினா, unpaired electrons கடையாதாது D orbitals எல்லாமே completely filled ஆ இருக்கிறது நால, metallic bonding வந்து ரும்ப weak ஆருக்கும் அதனால mercury வந்து நம்லுக்கு எப்படி இருக்குத் அப்படினா, liquid ஆருக்கு அடுத்தது C, C என்ன குட்திருக்காங்க அப்படினா, the ionization energy of elements of the 3D series does not vary much with increasing atomic number நான் குட்திருக்காங்க. So, இதுக்கு நம்மிலுக்கு reason எழுத சொல்கிறாங்க. என்ன சொல்கிறாங்க? 3D seriesல வந்த ionization energy ரும்ப வந்த atomic number increase ஆக increase ஆக ரும்ப வந்த difference இல்ல. கிட்டத்தட்ட ionization என்தால்பி பார்த்தனா எல்லார்க்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஏன் அப்படினி கேக்கிறாங்க? So, general rule படி நம்ம வந்த Along the period move ஆகும் போது, leftல இருந்து right போகும் போது, ionization enthalpy என்ன ஆகுனும் increase ஆகும். So, இதுக்கு முக்கிமான reason என்ன அப்படின் பார்த்தனா, இங்கந்த இங்க போகும் போது, nuclear charge increase ஆகும். So, increase in nuclear charge. So, இங்கையும் என்ன ஆகுத் அப்படினா, நம்ம scandiumல இருந்த, நம்ம வந்து zincக்கு போகும் போடுது, nuclear charge என்னாயிட்டே வரும் increase ஆயிட்டே வரும் nuclear charge increase ஆகிறா அதே நேரத்தில நம்மலுக்கு n-1dல இருக்கக் கூடிய அந்த orbitalலையும் electrons என்னாக ஆரமிக்கு increase ஆகிற்கு நம்ம scandiumல இருந்து நம்ம zincக்கு மூவாகிறோனா ஒவ்வொரு element நம்ம மூவாக மூவாக அந்த n-1dல என்னாயிட்டே வரும் 3D orbitalsல electron count வந்து increase ஆயிட்டே வரும் சரியா, Dக்கு வந்து புவர் சியில்டிங் இருந்தாலும் electron counts ஏறை ஏறை அந்த n-1dல இருக்கக் கூடிய electrons என்ன பண்ணாரமிக்கினா, nuclear charge வந்து கொஞ்சு கொஞ்சமா, கொஞ்சு கொஞ்சமா, shield பண்ணாரமிக்கு. So, ஒரு stageல இந்த shielding effect வந்து இந்த nuclear charge counter balance பண்ணுது. சரியா, அப்படைக் கொஞ்சு நல்லாவே வந்து shield பண்ணாரமிக்கிறது நால் nuclear charge increase ஆனாலும் ரும்ப வந்து நம்மலுக்கு ionization energyல increase காமிக்காது அதனாலதான் இந்த அட்தில் ionization enthalpy of elements of 3D series does not vary much with increasing atomic number அப்படினு சொல்லும் nuclear charge increase ஆகிறா தே டாய்மில் இன்னார் ஓர்பிட்டல் இருக்கு குடிய 3D electrons நுடை shielding effect என்னாயிட்டே வருது increase ஆயிட்டே வருது so ஒரு stageல shielding effect will counterbalance the increase in nuclear charge therefore there is no much variation in the ionization energy of 3D series okay வா so இதுதான் இதுக்கான answer so question number 22 உம் 23 உம் புரிஞ்சிருக்கும் நானைக்கிறான் இது எல்லாமே 3 account for the following குட்திருக்காங்க 1 உன்னுத்துக்கு 1 ஒரு மார்க்கு சரியா, so 
இந்த ரெண்டு கொஸ்டனும் எப்படி ஆன்சர் எழுதுறதுன்னு புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டினோட நெக்ஸ்ட் வீடியோல உங்களை பார்க்க தேங்க்யூ